Hier ist er wieder, euer Küchenkarot. Heute kommt ein ganz urschwäbisches Gericht zum Zuge, das ich euch zeigen will. Und zwar eine richtig schöne Schlachtplatte. Dazu brauchen wir folgendes. Wir brauchen eine Blut, eine Leberwurst, wir brauchen einen schönen Bauch, der nachher sozusagen das Kesselfleisch ist, ein paar Lorbeerblätter, ein paar Wacholderbeeren, etwas Kümmel und hier habe ich etwas, das ist quasi der Brühwürfel aus eigener Herstellung. Da habe ich 10 Liter äh, Fleischbrühe auf 200 Milliliter Konzentrat reduziert, also so lange gekocht, bis ich noch 200 Milliliter hatte und konnte das dann schön einfrieren in so Eiskugelbeutel. Und ein so eine Kugel, die reicht also für einen halben Liter Wasser und schon hat man wieder eine gute Suppe. So, dann brauchen wir natürlich Sauerkraut, auch das ist selbst gemacht. Etwas Schweineschmalz, auch selbst gemacht. Dann noch etwas Wasser. Ja, und das war es eigentlich schon. So, das selbstgemachte Sauerkraut werde ich jetzt etwas absieben, da die Lage doch recht salzig ist und zu viel Salz will ich ja nicht in meiner Schlachtplatte. Na, bleib liegen. So, die Brühe müsste fast raus sein. Wie ich das Sauerkraut gemacht habe, habe ich euch ja in einem anderen Video gezeigt. So. Wir nehmen uns jetzt den Topf auf den Boden kommt unser Fleisch Übrigens das Video ist für äh, zwei Portionen da geben wir uns jetzt das Sauerkraut drauf gleich noch den Brüh oder die Brühkugel mit hinein, den Kümmel, die Lorbeerblätter, den Wacholderbeeren. Ach, was ich vergessen habe, das Schmalz brauchen wir erst nachher und da brauchen wir dann auch noch äh, ein bisschen Mehl, weil an der Sauerkraut muss ja noch ein Zwerle, wie es im Schwäbischen heißt, gemacht wurde. Aber dazu muss das Kraut erstmal durchgekocht sein. Die Würste kommen auch erst am Schluss, weil sonst platzen sie. Ja, dann kommt noch das Wasser darüber. Ja, und nun wurde es jetzt erstmal für 20 Minuten gekocht und wenn es dann soweit ist, melden wir uns wieder. Unser Sauerkraut hat nun gute 25 Minuten vor sich hin gekocht. Das nehmen wir jetzt von der Flamme, nehmen einen neuen Topf und in diesen neuen Topf kommt jetzt erstmal ein wenig Schweineschmalz. Zu hart. Machen wir so.
So, das lassen wir schön heiß werden. Und das, was wir jetzt machen, heißt sich bei uns im Schwäbischen ein Zwerle. Das ist eigentlich nichts anderes wie eine ganz, ganz helle Einbrenne. So, das Schmalz hat sich verflüssigt. Jetzt kommt da einfach ein bisschen Mehl rein. Drei, vier Mal umrühren. Es darf nicht dunkel werden. Allerdings auflösen sollte es sich schon. Tut es ja auch. So, und jetzt kommt gleich das Sauerkraut dazu. So, und das bleibt jetzt noch mal für gute 15 bis 20 Minuten bei kleinster Hitze auf dem Herd stehen. Und wenn wir dann so weit sind, sind wir eigentlich auch schon fertig. Ganz am Schluss kommen dann noch unsere Wurst hinzu und dann war's das. Dann können wir schon essen. So, unser Sauerkraut ist fertig. Die Würste habe ich reingemacht. Gott sei Dank sind sie nicht geplatzt. Und jetzt geht es mal ans Anrichten. Ich denke, es müsste... Was heißt, ich denke nicht, ich habe es probiert. Sie schmecken richtig lecker. So, dann brauchen wir noch ein bisschen Fleisch. So, und unsere Schlachtplatte wäre fertig. Da bleibt nur noch eins zu sagen, einen guten Appetit.